है गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल आंसर पर ब्यूटी हैक्स विद हार्ट कॉर्ड गाइज आज हम बात करने वाले हैं ग्रूम्स के स्किन के रूटीन के बारे में यस yes, ग्रूम्स के स्किन के रूटीन के बारे में ग्रूम्स को भी अपनी ब्राइट से ज़्यादा सुंदर दिखने का हक है वही या फिर उस, उसके जितना बिकॉज वही शादी तो उसकी भी हो रही है सपना तो उसका भी पूरा हो रहा है वो भी स्पेशल है उतना ही जितना ही ब्राइड होती है अपने वेडिंग डे पे तो गाइज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ग्रूम स्किन के रूटीन के बारे में और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जितने भी ग्रूम्स हैं ना जितने भी बॉयज़ हैं तो उनको लिए तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और जल्दी से मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दो और ब्राइट्स तो बिल्कुल ज़्यादा निराश नहीं होना आपके लिए भी वीडियो बना हुआ है जल्दी से सब्सक्राइब करो और मेरे चैनल पर विजिट करो और ब्राइडल स्किन का रूटीन देखो आप सॉरी प्री ब्राइडल और जल्दी से बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करो अगर आप लाइक नहीं करते हो तो मुझे नहीं पता चलता है कि आपको वीडियो पसंद आई है नहीं आई है कंटेंट कैसा है उसका अगर आपको और भी स्किन प्रॉब्लम्स है तो मुझे डी किया करो ताकि मैं उनके ऊपर आपको वीडियोज़ बना के आपके लिए लाया करूँ आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व किया करूँ तो गाइज़ चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम तो गैस यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले स्किन क्लिनजिंग के बारे में जो स्किन क्लिनजिंग है वो जितनी ब्राइड एक गर्ल के लिए सेंशल होती है उतनी ही ज़्यादा बॉयज़ के लिए भी इम्पॉर्टेंट होती है उतना ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो बॉयज़ जो होते हैं वो ज़्यादा नहीं केयर करते हैं थोड़े केयरलेस होते हैं लेकिन भाई जब आप ग्रूम्स बनने जा रहे हो आपकी शादी होने वाली है तब आपको एटलीस्ट थ्री टू थ्री मंथ्स एटलीस्ट थ्री मंथ्स तो आपको अपना स्किन के रूटीन फॉलो करना चाहिए मॉर्निंग और नाइट का आपको प्रॉपर स्किन के रूटीन करना चाहिए तो गाइज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं स्किन क्लिनजिंग के बारे में आप जि, जिस भी प्रोडक्ट आप स्किन क्लिनजिंग में यूज़ कर रहे हैं चाहे वो आप कोई भी फेस वॉश यूज़ कर रहे हैं लेकिन आपको वहाँ पे देखना है आपका स्किन का टाइप कौन सा है आपकी स्किन की नीड क्या है आपकी स्किन ड्राई है नॉर्मल है या एक्ने पिम्पल हो रहे हैं या फिर टैनिंग हो रही है ऐसा कुछ भी अगर हो रहा है तो गाइस आप टी ट्री जैसे ले सकते हो नीम ले सकते हो ये एक्ने को ट्रीट करता है आप ऐसे इंग्रेडिय इंग्रेडिएंट्स वाले फेस वॉशेस यूज़ कर सकते हो और कोशिश कीजिए कि इवन कोशिश नहीं आपको करना चाहिए सारे प्रोडक्ट्स पैराबिन सल्फेट फ्री ही यूज़ करने चाहिए बिकॉज जो पैराबिन सल्फेट होते हैं ये केमिकल फेस वॉशेज होते हैं ज़्यादा आपको बेनिफिशल नहीं रहेंगे इवन केमिकल्स होते हैं इसमें तो आपको पैराबिन सल्फेट फ्री प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए आपको जितने भी जो फेस वॉशेस हैं ध्यान से आपको अपनी स्किन की नीड के अकॉर्डिंग लेना चाहिए तो गाइज एज यूजल नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा टोनिंग जितना गर्ल्स के लिए टोनिंग इम्पॉर्टेंट होता है बॉयज़ के लिए भी उतना ही टोनिंग इम्पॉर्टेंट होता है चाहे तो आप रोज़ वाटर से करें या फिर ग्रीन टी टोनर से काफ़ी ज़्यादा मार्केट में टोनर अवेलेबल हो चुके हैं फेस क्लिनसिंग के बाद वाइप आउट करने के बाद आपको स्प्रे करना है या फिर कॉटन की हेल्प से आप अपने फेस पे टोनर अप्लाई कर लीजिए जितने भी आपके ओपन पोर्स होंगे क्लोज पोर्स होंगे उनको वो ट्रीट करेगा हील कर देगा तो गाइज नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा मॉइस्चराइज़र तो हमें मॉइस्चराइज़र भी अप्लाई करना चाहिए मैं यहाँ पे ग्रोम्स को सीरम भी रिकमेंड करूँगी बिफोर मॉइस्चराइज़र क्योंकि जो सीरम्स होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो फीमेल्स के लिए बने हैं जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो बॉयज़ की स्किन के लिए भी उतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं तो सीरम क्या होता है क्यों यूज़ करना चाहिए उसका भी वीडियो आपके लिए मैं जल्द ही ले कर तो आप कोशिश कीजिए सीरम अप्लाई करने का नहीं तो रात में सोने से पहले टी ट्री ऑयल यूज़ कीजिए उससे आपको एक्ने पिंपल्स कम होगा पोल्यूशन डस्ट की वजह से जो एक्ने पिंपल आते हैं तो गाइज नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा मॉइस्चराइज़र या आपकी स्किन के रूटीन के प्रोडक्ट्स मैं बता रही हूँ यहाँ पे मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने के बाद ये नाइट में आप मॉर्निंग डे और नाइट स्किन के रूटीन आपका सेम होगा और यहाँ पर मैं मॉर्निंग रूटीन में ऐड करूँगी आपका सनशेड सनशेड इसलिए जितनी गर्ल्स को टैनिंग होती है स्किन की उतनी बॉयज़ को भी टैनिंग होती है तो गाइस प्लीज़ बॉयज़ जितने भी ग्रूम्स हैं उनको मेरी रिक्वेस्ट है कि सनस्क्रीन आप लेस देन एटलीस्ट फिफ्टी प्लस यू वी ए यू वी बी कोई भी आप जित जो भी आपकी फेवरेट कंपनी है या आपके बजट के अकॉर्डिंग आप कोई भी सनस्क्रीन यूज़ करें और घर से निकलने से पहले फिफ्टीन मिनट्स बिफोर आप उसको यूज़ करें गाइज और गाइज यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ और उसके बाद हमारे आता है जो भी 
हमारे डार्क पैचेस हो जाते हैं डार्क सर्कल्स हो जाते हैं स्किन की कोई भी प्रॉब्लम है या फिर आपको हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम है डैंड्रफ है या हेयर फॉल हो रहा है तो गाइज डर्माटोलॉजी से कंसल्ट लीजिए और अपने जो भी आप के सलून है वो अगर वो क्वालिफाइड हैं वहाँ पे तो आप उनसे भी ले सकते हैं सलाह और एंटी डेंड्रफ शैम्पू लीजिए ताकि आपका जो स्काल्प है वो अच्छे से क्लीन रहे और आपको डेंड्रफ की प्रॉब्लम ना हो अपनी जब आपकी शादी होने वाली है स्पेशली उन दिनों तो तो आपको एंटी डेंड्रफ शैम्पू यूज़ करना चाहिए अगर डेंड्रफ है नहीं ठीक हो रहा है तो डर्माटोलॉजी से कंसल्ट कीजिए नहीं तो आप डी आई हेयर पैक्स भी ले सकते हैं और हेयर स्पा लीजिए गाइज अगर हेयर स्पा लेंगे तो आपके जो हेयर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ मैनेजेबल और शाइनी लगेंगे और हेल्दी लगेंगे एंड गाइज जो हमारी नेक्स्ट जो मैं आपको टिप देने वाली हूँ यहाँ पे शायद आप थोड़ा सा हंसे तो गाइज नहीं बट हंसना नहीं है बिकॉज आप ग्रूम बनने जा रहे हो और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है डी फेस पैक्स अप्लाई करें चाहे वो बेसन का यूज़ कर रहे हैं चाहे वो मुल्तानी मिट्टी यूज़ कर रहे हैं वो आपकी विश है लेकिन डी ए वाई फेस पैक अप्लाई करें बिफोर वेडिंग ताकि जो आपकी स्किन की प्रॉब्लम है इम्प्योरिटीज़ है आप चाहे वो एक्सप्लोएट कर रहे हो अपनी स्किन को स्क्रब कर रहे हो नीम स्क्रब कर रहे हो कोई भी स्क्रब कर रहे हो आपको यूज़ करना चाहिए ताकि आपकी स्किन अच्छे से एक्सप्लोएट हो सके क्लीन हो सके और आपकी जो स्किन है वो हेल्दी और ग्लोइंग रहे और गाइज जब आपका वेडिंग डे आता है तो वेडिंग डे में मोस्टली जब आ, किसी के आ, मतलब हर किसी के कास्ट और रिलीजन के अकॉर्डिंग मैरिजेस होती हैं यहाँ पे अगर हम सिख वेडिंग की बात करें तो मैं उनको बोलूँगी कि जो आपकी बियड है जिन्होंने जो भी अपने फेरे लावा लेने हैं उससे पहले आपकी जो आ, जो बियड होती है वो भी हेयर स्कैल्प और स्किन के साथ साथ उतनी इंपॉर्टेंट होती है तो आप कोई भी बियड ऑयल यूज़ करें ताकि आपकी जो बियड है वो काफ़ी शाइनी और हेल्दी रहे और उसे ज़्यादा ट्रिम ना करवाएं जब वेडिंग आने वाली होती है तब ही ट्रिम हमें अच्छे से करवाना चाहिए और किसी प्रोफेक्शनिस्ट के पास ही जाएं जो आपको ग्रूम के लिए अच्छे से रेडी करें तो गाइज उसके बाद अगर हम बात करते हैं हमारे मेकअप प्रोडक्ट के बारे में तो गाइज मेकअप प्रोडक्ट्स में आप भी अपनी स्किन को करेक्ट कर सकते हैं अगर आप घर पर कर सकते हैं तो अच्छी बात है नहीं तो एज इट इज़ Uh, किसी प्रोफेक्शनिस्ट के पास विजिट कीजिए सलून में विजिट कीजिए वहाँ से रेडी हुए अच्छे से तो आप भी स्किन जो कंसीलर करेक्टर्स आते हैं मेकअप बेस आता है वो अच्छे से अप्लाई कीजिए और लिप बाम अप्लाई करना बिल्कुल मत भूलिए जो टेंट वाले लिप मॉइस्चराइजर आते हैं टेंट वाले जो आते हैं उसको अप्लाई करेंगे तो आपकी जो पिक्चर्स आएंगी या फिर आपकी जो लुक होगी वो बहुत ज़्यादा आपकी लिप्स शाइनी लगेंगे लिपस्टिक नहीं लगाना है जो लिप टेंट्स होते हैं जो स्पार्क की शेड देते हैं वो आपकी फोटोज़ में इवन आप बहुत ज़्यादा स्पेशल लगोगे उस दिन तो गाइज ये थे मेरे टिप्स जो कि ग्रूम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं आई नो और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज जल्दी से सब्सक्राइब करो और बेलाइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो ठीक है